حضرت اقوہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ مختصر نصیحت فرما دیجئے آپ نے فرمایا املک علیکا لسانک پہلی نصیحت املک علیکا لسانک دوسری نصیحت والیسعکا بیتکا اور تیسری نصیحت وبکی علا خطیاتی یہ تین نصیحتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے فرمائی ہیں اور چونکہ اس دور میں ان موجودہ حالات میں ان تینوں نصیحتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اس وقت میں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو بےہودہ باتیں نہ کرو اور بےہودہ باتیں آدمی اپنے اکیلے سے نہیں کرتا ہے جب پانچ آدمیوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے جب دس دوستوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کی غیبت اس کی چغلی اس کو اونچا اس کو نیچا اور اس طرح کی حرکت آدمی کرتا ہے جب دس آدمیوں کے بیچ میں بیٹھنا ہی نہیں ہوگا تو وہ اس طرح کی زبان کی حفاظت کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا دوسرا طریقہ زبان کی حفاظت کا یہ ہے کہ زبان کو اپنے مالک کے ذکر میں مصروف رکھیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کلمہ استغفار قرآن پاک کی تلاوت اللہ سے آہزاری دعاوں کا احتمام تو یہ تمام شکلیں صورتیں زبان کی حفاظت میں داخل ہیں تیسری دوسری بات جس کے اوپر میں خاص طور پر اس وقت میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو اور تمام برادران وطن کو کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے پیغمبر ہیں وہ صرف مسلمانوں ہی کے پیغمبر نہیں ہیں وہ پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں ایسے موقع پر ان کی ہدایت ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے یعنی تمہارا گھر تمہارے لیے تنگ نہ ہو مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارو یہ وقت ہے اپنے گھر میں گزارنے کا گھر میں ہم وقت کس طرح گزارے اس کی شکل صورت ہمیں اسلام نے بہت تفصیل سے بتلائی ہے یہ بتلایا گیا ہے اگر کوئی آدمی خوشی سے اپنی پیاری بیوی کے موں میں ایک لقمہ دیتا ہے اس لقمے کا پروردگار ایک صدقے کا ثواب دیتا ہے کتنا بڑا ہمارے لیے یہ انعام ہو سکتا ہے بچوں سے پیار اور محبت سے ملیں گھر میں چھوٹے بچوں سے محبت کریں گھر میں بچیوں سے محبت کریں بچیوں سے دار ڈبٹ سے بات نہ کریں بیوی سے ایک اور ماں باپ کی خدمت جو ماں باپ گھروں کے اندر ہیں ان کی ایک نظر دیکھنے پر آپ کو اور ہم کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت بھی کریں ان کی زیارت بھی کریں اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے بغتتن نہیں اللہ نے اعلان کے طور پر پوری دنیا میں ایک ڈنکہ بجایا ہے اس وائرس کا اس کے بعد میں ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ مومن ایمان والو تمہیں ابھی بھی موقع ہے توبہ اور استغفار کرو دیکھو دھرتی کے اور تمام مارکٹ اور دروازے بند ہو گئے ہیں صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہوا ہے وہ توبہ کا دروازہ ہے اس توبہ کے دروازے سے اپنے مالک کو اپنے رب کو اپنے خدا کو اپنے پالنہار کو راضی کر لو وہ راضی ہوگا تو یہ کرونا تو کیا کچھ بھی نہیں ہونے کا انشاءاللہ اور ہم دعا کرتے ہیں آپ حضرات اپنے گھروں کے اندر خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں اسی طرح سے استغفار کا احتمام کریں حدیث پاک کے اندر استغفر اللہ اللہ یہ استغفار ثابت ہے اس کے علاوہ نستغفر اللہ یہ بھی مؤثر ہے اس کا احتمام کریں دوسرا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اس آیت کا ورد بھی جو ہے آفات و بلیات سے نجات دینے کا ذریعہ ہے سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تھے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اگر آپ یہ تصویح و تقدیس بیان نہ کرتے 
تو آپ قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے تو لا الہ الا انت سبحانہ کے انی کنت من الظالمین سے ہم جو اس وقت میں پریشانی کے بادلوں میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں یہ بادل اللہ تعالیٰ آسانی سے چھانٹ دیں گے اس لئے آیت کریمہ کا ورد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مختصر وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا سلام پڑھیں ایک سو بیالیس مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد میں یا سلام پڑھیں بیالیس ایک سو بیالیس مرتبہ اس سے بھی صبح سے لے کے شام تک کی جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ دور فرما دیں گے اور اسی طرح سے بسم اللہ اللذی لا یذر ما اسمی شیعن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص صبح تین مرتبہ اس دعا کو احتمام کے ساتھ میں پڑھتا ہے اسے شام تک کوئی وبا اور مصیبت نہیں آئے گی اور جو شام کو پڑھتا ہے تین مرتبہ تو اسے صبح تک کوئی وبا اور مصیبت نہیں آئے گی اس لیے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے 